林叔，怎么回事？你把钱花哪儿了？你男朋友和这女人在我这儿喝嗨上了头，点了六万八千八百八十八的套餐，现在酒也喝了，视频也拍了，怎么装完了就想不认账了？哪有这样的好事？你说你找工作需要时间，我等你半年。这半年我供你吃，供你穿。你说你压力大要去酒吧，要打游戏，要应酬，我都随你。你呢，林硕？你怎么报答我的？你拿我奶奶的救命钱去花天酒地吗？再怎么样你也不能打人啊！他又不是不还，他找到工作就还你了。你还有脸护着他？我作为你的朋友，我哪儿对不起你了？你要抢我男朋友？林硕本来就是喜欢我的。要不是因为你能给他钱，我们至于偷偷摸摸的吗？俗话说，不被爱的那个人才是小三。住嘴！当小三还当初优越感呢。说吧，还有一万块钱，准备怎么还？他们喝的酒，让他们还。你没钱。星星，你不能不管我。你再想想奶奶，我刚住院的时候，是我背他去医院的呀。住院费我还垫了一万块钱，没有功劳也有苦劳，不能这么狠心。你给我把嘴闭上！我们这儿的规矩，你能喝过我就放了他。好，林硕，这是我最后一次帮你。从今以后，你走你的阳关道，我过我的独木桥。我再无瓜葛。跟老彪说一声，别难为一个女孩子。是。年纪大了，不中用了，赢了。谢谢彪哥。林硕，这一万块算我还你了，我们正式分手。现在把我的银行卡解绑，明天从我家滚出去。不好意思，明熙呀，你再不带孙媳妇儿来见我，这药我吃的也是索然无味，没有盼头啊！我知道了，爷爷。你还好吗？你是我知道你在想什么，或许我可以帮你。彩礼五十万，嫁给我怎么样？你放心，我不是坏人。跟我协议结婚的话，彩礼可以当做是你的工资，也是一种补偿。工作内容包括，但不限于在外人面前跟我保持恩爱夫妻的形象，同时照顾一下我爷爷。如何？我叫陆青青，今年二十五岁，身高一米六五，体重九十斤，现在是一家小公司的财务，晚上会兼职跑跑外卖。我的个人优势是学过护理，会逗老爷子开心。我叫盛明熙，是北之公司的程序员，月工资五万。婚内的一切开销都可以从我工资卡里扣。好的，老板，那我什么时候可以上班？明天下午三点，民政局见。好。少爷，您真的要跟他结婚吗？爷爷催得太紧了，先试试吧。先别告诉他我的真实身份，反正半年后就要离婚的，人心难测，别被缠上的好。结婚跟做梦一样，老板，我能不能提前预支一个月工资啊？我奶奶生病了，很需要这笔钱。当然可以，我先给你打十万，等你奶奶病好了之后，我们去看爷爷。奶奶，你放心，后边的住院费我都交好了，我找到了很好的工作。是奶奶害得你这么辛苦，我
，我是个罪人呐！奶奶，您不许这么说。当年要不是您和海州在海边捡到我，我早就死了。您是我最亲的人了。当年，要不是海州的爸妈走得早，你也不用为了我这个老婆子吃这么多的苦。奶奶，当年到底发生了什么事？你不用管这些。你只要记住，远离姓盛的人，他们都不是好人了。姓盛，盛明熙也姓盛，不能一竿子打死所有人吧？知道了，奶奶，您先好好养病，我先回去，晚点啊叫海州过来陪你。屈安住这么大的房子，程旭元怎么会这么有钱啊？哇，你爷爷家这么大吗？你就是我孙媳妇儿啊！哟、哦，这丫头长得真漂亮，你真是和明熙天生的一对儿啊！快说说，你们两个是怎么认识的？我那天喝多了，他突然<咳>……我看他整个人特。特别帅，一下都走不动道了，差点说漏嘴。<笑>你这小丫头我喜欢，他留神把支票拿来。这个是爷爷给你的见面礼。<笑>这么多零<咳>，我爷爷有点老年痴呆，你别当真。谢谢爷爷，看你们的感情好啊，爷爷啊，就高兴喽。<笑>放心吧，爷爷，我会对青青好的。嗯，这就好，我也累了，你们先回吧。好的，爷爷。以后你就住这儿，不过你放心，我会住卧室里面的书房。你有空多陪陪爷爷，他生了重病，只剩下不到半年的时间。我结婚也是为了完成他一个心愿。嗯，我明白，我一定好好照顾爷爷。那我先去把行李拿过来。我送你。不用。哎，刘氏。哎，青青以后就是我太太了，你要好好照顾她。不过，不要透露我跟爷爷的身份。知道了，先生。蛮刺激的。啊！陆青青。你疯了，把我简历都弄湿了！这是面试圣通的简历，全国最大的互联网公司，你懂不懂？我昨天不就跟你说让你滚蛋了吗？今天我这个房子就会退租，你赶紧滚出去！陆青青，是不是给你点脸了？你谁啊？他老公。陈瑶成的好啊，盛明熙。啊？你谁啊？他老公。陈瑶成的好呀，盛明熙。谁稀罕你这破地方呀？林硕，去我家住吧。嗯，还是宝宝好。一会儿啊，给你买新裙子。不像某些人，穷酸呀，穿什么呀，都一股穷酸味儿。你别听他的，你很漂亮。真的吗？真的。走，我带你去个地方，这里的衣服随便挑，我买单。这儿的衣服都好贵的，你是不是觉得林硕刚才说的话会伤到我的自尊心啊？没事儿，心意呢我领了，钱还是留着给爷爷治病吧，就当是新婚礼物。试试，怎么样？很适合他，很美，还可以。导购，买单。你好，总共一万八。一万八，这裙子要一万八
。你这样，一会儿你就说，其实这件衣服没有那么好看，然后我们就溜走。你一个月工资才五万，爷爷吃药不要钱吗？哪能这么挥霍？说了，我有奖金，相信我。不会让你饿死的。徐无名，生明星，你逞什么呢？这就是男人该死的自尊吗？女人的衣服，男人的脸面，这点钱我还是花得起。你穿什么还不都是那副德行？还不如省点钱给我买装备。什么破衣服三百块钱？陆星星，你会不会过日子？一顿饭花你五千块，怎么了？男人要的就是面子。怎么了？还在心疼钱啊？嗯、陆青青。还真是你！这里可是圣通旗下的高端商场，你怎么会在这儿？你今天怎么变得这么漂亮？陆青青，这件衣服你买得起吗？脱下来，我要了。哎，嗯，离我太太远点。这就是有人撑腰的感觉吗？还挺不错的。啊，啊你真的闪婚了？对啊，而且我老公对我很好的，你也看到了，一万八的衣服说买就买。帅哥啊，好心提醒你一句，我们大家都知道陆青青她就是一个破鞋，我劝你啊，还是赶紧跟她离婚吧。老婆，我相信你，不要跟这些小丑计较。导购结账，不许买。这件衣服我要了，是这位小姐和先生先要的裙子。我们的库存只有一件了，我帮您从别的店里调一件可以吗？就不行，今天我就要这件。你们给我等着！表姐，你可来了。不好意思，啊，这件衣服我表妹一个月前就预定了，还麻烦你脱下来。这就是贵店的待客之道啊。如果你一直不脱下来，我可以起诉你们盗窃。小姐，你也不想跟这位先生留下案底吗？好啊，那你起诉吧。我光脚不怕拖鞋，但盛明熙呢？万一真留了案底，对他工作会有影响吧？要不还是算了，这裙子太贵了，不要了。放心，该是你的，谁也抢不走。陆青青，就你这穷酸样，配穿这件衣服吗？啊，太可恨了！我这辈子还没受过这种气。看你能跟陆青青在一块儿，肯定也不是什么厉害人物，在这装什么装？是啊，陆青青，不就是跟我分手了吗？至于找这种装腔作势的男人吗？哎、啊，经理你好，什么风把您给吹来了？你胆子可真大呀！盛总你都敢得罪？现在马上给我撤柜！盛总，盛通集团的盛总，我没有啊，我这孩子刚断奶，就指望这柜台挣奶粉钱呢。刘经理，您行行好，下个月业绩我分你两成。住嘴！得罪了盛总还敢贿赂我，现在就给我撤柜！刘经理，别以为我不知道你，你就想让你的亲戚占我这位置，撤什么盛总？把我这些年给你的钱全部吐出来！你，就是我男朋友，就是盛通集团的人，什么盛总，压根就没听说过。我什么时候？啊，对，我是圣通的人，你就是想谋私，我们可以告你，信不信？盛总，盛总，这个处理结果你还满意吗？难道盛明熙真的是？我晚点跟你解释，盛总。都是我表妹不懂事儿，这件衣服盛太太喜欢，就送给盛太太了。您网开一面，这柜台撤了，我一家老小都活不了。那，你让他们两个人亲自来给我太太道歉。道歉？想都别想！林叔，我们走。本来就是你不对，非要买那个裙子，快过去道个歉。过两天还要去盛通面试、嗯。我说了，是两个人都要。静、嗯、静。以前确实是我不对，对不起，再给我一次机会，求你了。对不起。哦。哼。盛总，那我这店衣服不用你送，我太太她值得。刷卡，结账。刘经理，你看着办吧。是。
，刚刚是怎么回事？你不会真的是盛总吧<咳>？呃，是这样，我其实就是个程序员。刚刚的刘经理是我的表哥，我找他帮忙演了出戏，各取所需嘛、哦。原来是这样，吓我一跳。尚秘戏，今天谢谢你啊。走吧。回去让流水做点你爱吃的菜。闪婚其实也不错，好。哼，我就说嘛，陆青青那个野丫头怎么可能真的帮上盛总？陆青青，你给我走着瞧！陆青青，你老实交代。徐总的保险柜里丢了十万块钱，是不是你拿的？我怎么会拿？你少在这里泼脏水！哼<笑>，看来你是不见棺材不落泪。来，大家都看一下，这可是监控视频。你还有什么好说的？陆青青，你现在把钱交出来，我可以当做什么都没有发生。徐总，真不是我拿的，我不知道这个视频是怎么回事。既然是这样，那我就只能报警了。发生什么事了？他们说我动了公司的钱。盛明星，你相信我，我没有，我不知道那个视频是从哪来的。别怕，我相信你，你也要相信警察。嗯，盛总，这次可是证据确凿，陆青青她跑不了。又是你，你为什么一直纠缠我太太？明明就是陆青青她自己自作自受，关我什么事儿？监控视频在哪位同志身上？请拿给我看一下。这监控看着有点不太对劲啊，能给我看一下吗？嗯。这视频是伪造的，我可以破解。果然是你，不能信！她男朋友就是个程序员，攥着手脚不是很正常吗？你当我们是吃白饭的？刚才他的操作我们都看在眼里，一点问题也没有。我敢让技术部门重新检查，你敢吗？我，徐总，事情已经清楚了，还要告我太太吗？对不住了，是我错信了这个女人。<笑>这个贱人，给你的钱还少吗？你至于来偷我的钱，现在还闹到警察局来害我丢人？丢人？你每天在办公室里对我动手动脚，你不丢人？你真以为我喜欢你？啊？要不是因为我爸欠了高利贷，我能和你睡？不就十万块钱吗？我会还你的。贱人，陆青青，你满意了吗？凭什么？凭什么所有的人都对你这么好？你就是一个乡下来的野丫头，凭什么？我是不是说过？离我太太远一点，别怕，没事了。走，我们回家吧。累了吧？我开车吧。他工作了一天，还来帮我处理这些事，一定累坏了。没想到他还挺体贴，被人关心的感觉还不错。好。青青，你醒了，不好意思啊，看了你的手机才知道你今天过生日。祝你生日快乐，妈妈，妈妈，别丢下我。谢谢，但是我从来不过生日。他生气了吗？为什么？是我多管闲事了吗？也对，我们不过是契约关系而已。丫头回来了，快坐。这么晚了，一个女孩子在外面，我不放心，我睡不着啊。
，爷爷，对不起，让您担心了。明熙呢？哦，应该是上公园去了。今天是他父母的忌日。忌日？今天不是他的生日吗？明熙八岁的时候，他爸妈领他去买蛋糕。回来的时候啊，在公园出现了事故。除了明熙之外。都，明熙每年都要去公园祭奠，就不要等他了。我什么都不知道，还给他过生日，他心里一定难过死了。爷爷，公园在哪儿？我想陪陪他。你的事儿，爷爷都跟我说了，对不起啊。没关系，我不会怪你的。小心！你没事吧？各位市民，台风珍珠过境，请大家在家不要外出，不要外出。你好，一间表间。哎，盛明熙，黑金用户可以免费升级，你不正好是黑金用户吗？你知道黑金用户要存多少钱吗？一千万，你们全身上下加起来有一千块吗？你有一千万，你有一千万。我，来来、哎，我姑姑的女儿在银行上班。那钱是我姑姑存进去的，拿我的身份给她充个业绩。这钱不是我的，我一分钱都没动过。那你姑姑也太信任你了吧？那可是一千万啊！我姑姑在美国开公司，赚了不少。她呢，从小也是看着我长大的。有机会带你见见，嗯。嗯。不，不好意思，我这就给您升级房间。还好没什么大事，过两天就能好了。好了。对了，明天七夕节，你有什么想要的吗？七夕，你带我去吃顿大餐吧。我还没有在七夕节的时候吃过大餐，之前林说都不带我去。好，我带你去。心跳的好快，我不会对陆青青动心吧？肯定是我还没清醒，冲个澡冷静一下。姑姑，你怎么回来了？这就是姑姑，果然很有钱的样子。我不回来，还不知道你结婚了。这就是你妻子。她是我们的陆丫头，她可是好姑娘。哼，我看不怎么样，跟小文比起来差远了。凭什么这么说我？小文快要回国了，你赶紧让她腾位置。小文是谁？小文是我妹妹，我舅舅领养的孩子。五年前出国后，我们就没怎么联系了。什么妹妹呀？那是青梅竹马。你知道小文为什么出国？都是为了你，姑姑。你别说了，小文就算回来，我也会像对妹妹一样对她好的。够了。那个，我姑姑今天状态不好，我替她向你道歉
。没事，老板，我抗压能力非常强大。你要是没什么事的话，就可以先回去休息。那我就先回去休息了。嗯。你这样的女人我见多了，直说吧，要多少钱？一百万可以了吧？小文是我看着长大的，她马上要回国了。我劝你啊，赶紧拿着钱腾位置，小文和明熙才是最般配的一对。真烦！盛明熙一个程序员，硬是被他整出了霸道总裁的身价。一百万怎么够啊？您好歹出一千万吓吓我呀！你配得上一千万吗你？你真是给你脸了！姑姑，陆青青现在是我的妻子，请你不要再插手我们之间的事了。好心当驴肝肺。给你精神损失费，支付宝到账十万元，一次十万，别说小文了，再来个小苍蝇都行。谢谢老板，我先去医院看一下我奶奶，我先走了。好，你们奶奶的手术很顺利，后续营养跟上，不会有什么太大问题。谢谢医生，谢谢医生，应该做的，不客气。我先去交款拿药。哎，好。对，找对抑郁有帮助的疗养院。不是给爷爷的，难道是？小文回来就可以直接入住了。果然是为了他，我这个假新娘是不是要被辞退了？哦，对了，别墅的事儿，先不要跟陆青青说。小文回国了，晚上跟我一起出席他的回国宴吧。你看这发型怎么样？嗯，挺好的。盛明熙，你觉得怎么样？这还是之前那个陆青青吗？也太美了。可以。那我们走吧。这个酒得抵我一个月工资了吧？我舅舅家确实比较富裕，我爸妈走后，多亏了他跟姑姑帮衬，小文也陪我度过了一段很难忘的时光。他对你来说很重要吧？嗯。好久不见了，明熙哥。好久不见。这是姐姐吧？嗯。我听姑姑说你结婚了。嗯，陆青青，结婚也不告诉我。姐姐，我们走，带你去逛逛。去吧。姐姐，嗯、给你介绍一个好朋友。谁啊？没看错吧？这不是我读书时候花钱追的男明星吗？他竟然也出席了冯新文的回国宴。啊啊啊你觉得怎么样？还冷吗？嗯。刚远远看到就觉得眼熟，这女人跟霍一菲长得好像，她不会就是霍一菲流落在外的妹妹吧？对不起啊。你是在担心我吗？
你是我太太，我肯定担心你的。姐姐，对不起啊，刚才地太滑了，我不是故意的。明熙哥哥，你帮我说说话吗？青青，嗯，我替他跟你道歉。你替，一点替不了啊，盛明熙。不用。他真的生气了。还是没忍住说太多了。陆青青，她是老板啊，要求她做什么？我有点累了，我先撤。你给妹妹庆祝吧。青青，明熙哥，明熙哥，今天是七夕节，你陪我一起过吗？明天七夕节，你有什么想要的吗？七夕，你带我去吃顿大餐吧。我还没有在七夕节的时候吃过大餐，之前林硕都不带我去。好。我带你去，管家，你照顾好小姐，我还有点事，先走了。是。啊，明熙哥，我也累了，我们一起回家吧。你不陪你的好妹妹了？我答应过你。要陪你一起过七夕的，他还记得。可是我现在不想出门了，好冷。那我们就先回家，洗个澡，暖和暖和，然后我来做饭吃。好。鲫鱼汤，喝了暖暖身体。嗯，好香啊！盛明熙，你很贴心嘛。奖励你吃个葡萄。看我干嘛？吃啊！呃呃，那个呃，你你帮我把那个、呃、那个那个盐拿一下。好，你怎么跟个小结巴一样？青青。啊，哎，对了，明天周末你陪我回趟老家吧。那可得好好准备一下。七夕快乐，这个送你。要是真的嫁给他了就好了。哟，早知道青青结婚了，没想到姑爷这么俊啊！男人不能只看脸，长得好看有什么用啊？有钱才是硬道理。海州啊，一会儿把这些礼物给大姑和二叔们都分分，大家都有份儿、哎，人家大方着呢。谢谢，谢谢父。奶奶。我叫盛明熙，虽然我跟青青结婚比较匆匆，不过你放心，我肯定会对青青好的。你姓盛？对啊，奶奶，怎么了吗？没事儿，没事儿。我说丫头，你结婚怎么不跟奶奶说一声呢？大家吃吧，快吃啊，吃，多吃点啊。嗯。给。你怎么知道我喜欢这个？你怎么知道我喜欢这个？我顺手买的，你喜欢就好。这陆青青她家的亲戚啊，真是一群吸血鬼。她堂叔家小儿子小时候还跟她抢棒棒糖，还骂她是没娘的野种。长大了，那一家子还跟陆青青要钱上大学，真是开了眼。以后有什么喜欢的就直接买，反正工资卡都在你手里。我们还要给爷爷买药呢，我。有这个就够了，妈，青青嫁人收了多少彩礼啊？是啊，小时候我们可没少帮衬青青吧？<笑>要不是我们，青青上大学的钱都没有。现在有彩礼了，我们大家是不是沾沾光啊？就是啊，他小时候生病，我还出个钱呢。就是啊，我说你们怎么连青青的彩礼钱都惦记？嗯、按理说你们家的事我不应该管，不过国有国法，家有家规。按照习俗，彩礼是给奶奶的。各位长辈说的都在理，作为子女，彩礼大家应该都有份。哎，还是你懂道理。不过
。根据继承法相关规定，想要分财产，必须要尽到赡养义务才行。以后的事情说不好，大家先各自拿出来十万，不过分吧？这难成？哪找十万去？啊？这不要我命吗？我可没有钱啊！哎，姐夫，我觉得你长相好像一个人，好像一个我之前在外面杂志上看到的一个人。我长得挺大众脸的，不会是财经杂志吧？真的很像，我找找。别找了，嗯、哎哎，杂志都让我卖废品的时候一块卖了。嗯小文在马路上晕倒了。这个绿茶没完没了啊！但是我有什么资格吃醋？口气。我在我老婆家呢，过不来。晕倒了，那可是很严重的，要不要去看看？那我跟奶奶说一声。姐，啊，姐夫对你好吗？当然了，你看他来看你们，还带了这么多东西。可是那个叫小文的，一个电话就把他叫走了，他心里真的有你吗？姐，你不会是为了奶奶的医药费跟他结婚的吧？瞎想什么呢？没有的事儿，那是他妹妹。你要是出事了，我也会这样的。姐，你看那是谁？你吃吧。姐，这个就是姐夫说的妹妹。哎，海正，你别过去打扰人家。不是你真姐夫，他是假的。姐夫，啊，我还没吃饭呢，你加个座呗。海州啊，行，想吃什么随便你点。咱不是吃过了吗？你跟我回去。回去干嘛？姐夫不在这儿吗？吃点怎么了？想吃点什么？我梅西哥，这是谁啊？啊，他他是我，我是他小舅子。我刚才喊他姐夫，你没听见吗？姐，你站着干嘛坐？姐夫请客。啊，梅西哥，我好像犯病了，你送我回去吧。哎呦。啊我回头再跟你解释。嗯，你们俩再吃点，结账报我名字就行。嗯嗯，姐啊，他们之间一定有问题。姐，你刚刚为什么不拦着他？那女的明明就是装的。海昭，这件事你先别管了。你是我姐，你被人戴绿帽子，我怎么可能不管？海昭。其实我跟你姐夫之间不是你想的那样的。好姐，你不要再替他说谎话。你先回家，晚点我再给你打电话啊。我弟可能去找你了，有事给我打电话。陆青青弟弟就是个流氓，果然乡下人上不了台。你怎么会这么想？他可能只是误会了我们的关系。误会？什么误会啊？我跟你本来就是一对儿啊！要不是因为那件事我出国了，哪轮到他姐姐来横插一脚？他就是个小三！你在说什么？小文怎么会这么想？爸妈去世的时候，确实很依赖他这个玩伴，多亏有他，我才能走出阴影。但是这不是爱情，而且我已经结婚了。小文，你听我跟你说。我知道了，我马上来。记得吃药啊！嗯。乡巴老爷敢跟我抢男人，不自量力！
头吧，多办点事儿。怎么还没动静？海州也不接电话，盛明熙也不回来。喂，是陆海州家属吗？这里是日系医院。你弟弟大出血，情况不太乐观，你赶紧来一趟。什么？海州，海州，你醒醒！家属请留步。医生，你弟弟暂时已经脱离危险，但是受伤比较严重的这条腿，后期可能会落下残疾。残疾？为什么突然会这样啊？他下半辈子可能要坐轮椅了。医生，医生，我求求你救救他！医生，当务之急是看能不能找到打他的人，这样也可以分摊手术费和后期的康复费用。对。海州应该是去找盛明熙了，盛明熙一定知道些什么。你好，我找盛明熙。盛明熙，我们公司从来就没有叫盛明熙的人呀，难道他一直在骗我？骗子，他一直在骗我，那他能去哪？难道在冯新文家？盛明熙，出来，我们谈谈。陆小姐，大清早火气这么大啊！我找盛明熙，跟你没关系。谢谢。真的是你打了我弟弟？我没有。海州是你弟弟，我怎么可能打他呢？他找完你回来，腿就被打断了，现在还在医院抢救呢。腿断了，青青。你相信我，我不可能打他的。明熙哥，你还看不出来吗？人家就是来讹钱的，乡巴佬想钱想疯了呗。冯新文，他是你嫂子，你不能这么说他，知道吗？你别害怕，你弟弟就是我弟弟，不管发生什么事，我都跟你一起面对。盛明熙，你别再骗我了！我骗你什么了？我去你公司了，你知道你公司的前台怎么说吗？说从来没有你这个人，不是说你妹妹晕倒了吗？我为什么看到你们在店里吃饭？盛明熙，你嘴里有一句实话吗？不是，你听我说。听你怎么编吗？幺幺零吗？我要报警。海州，你放心，姐姐已经报警了。怎么会这么严重？我给你二十四小时，把打伤陆海州的人找到。我，我，我来看看海州。谢谢，他已经休息了。你晚点来吧，青青，我错了。青青，我错了。我不再委质，是因为我失业了。我不敢告诉你我被裁了，不是故意骗你的。失业？那你每个月五万哪里来的？我还有些积蓄，每个月固定打进去的。还有那天。我被海州打伤了，出来正好碰见小文，他说怕我回去吓到你，就在他家将就了一晚上。我错了，下次肯定先回家。海州真不是我打伤的，别说我气好不好？好吧。盛总，凶手已经找到了。好，我知道了。宋总，就是他们打伤了你小舅子，还有个叫刀疤的跑了。说，到底是谁指使你们的？我我我知道
？不知道，不知道。现在知道了，是个女人，跟盗办联系的是个女人，我们知道这么多了，求你放过我们吧。女人，希望不是我想的那样。去查一下这个女人，她怎么了？交给警察，也算是给陆海州一个交代。陆小姐，打伤你弟弟的人，我们已经找到了。找到了，这么快？谢谢你。应该的，经我们查实。那两个人是醉酒伤人，喝大了发酒疯，偷袭了你弟弟。我们对嫌疑人住所搜查，查出了现金七十多万。嫌疑人愿意用这笔钱对你们进行赔付。真的太谢谢您了。嗯，不客气。海峥，凶手找到了。太好了，这是我的腿，再也站不起来了。先生，该换药了。你弟弟的腿就别担心了。我认识一个非常有名的骨科医生，你们需要的话，我可以帮忙联系。你为什么帮我？你想从我这里得到什么？你既然这么想我，我就不可以是纯好心吗？那我们非亲非故的，我充其量就当过一段时间你的粉丝，你用不着这样来帮我。原来你还是我的粉丝啊！我真的是来帮忙的，当然我有一个条件。你长得像我太太的姐姐，如果可以的话，你们在干什么？你为什么会在这儿？我只是认识一个非常有名的医生，过来介绍一下。不必了，我小舅子的事儿，不必您操心。哎，如果想继续了解，欢迎随时联系我。嗯。你为什么要存他的电话？我也可以给你找医生。你怎么来了？我再不来，媳妇儿都被人抢走了。我们只是契约关系，你不要老说这种让人误会的话。嗯，契约，契约，又是契约。你该不会也想撕毁契约吧？跟那个月航在一起，我告诉你，她可是结过婚的，你嫁过去就是二婚。其实是我忘了告诉你了，他呀是我学生时代的白月光、嗯。你说这个陆青青像话吗？还白月光？陈博，你说，我帅还是那个月航帅？盛总，您和陆小姐是契约关系，我强调一下，契约关系。嗯，其实。这段时间跟他一起相处下来，我觉得跟他生活下来还蛮不错的。盛总，您不会对陆小姐动感情了吧？我没有。这是美国最权威的骨科大夫，我想你弟弟的腿应该很需要。如果你能马上跟盛明熙离婚，我可以立刻安排你弟弟去美国，所有的费用我来出。林行文，你安的是什么心？就算是陆丫头和明熙离婚了，我也不会让你进盛家的门。又是你，又是你！五年前就是因为你，不然当初我怎么会因为桃色心而出国？要不是为了让盛明熙开心，我怎么会带他去酒吧？谁知道会发生那样的事情？被迷晕了拍到那种照片是我的错吗？你为什么一定要让我们分开？你去死！你去死！你你你别再说了！你没看到爷爷什么样了吗？他这样算什么？你看看这五年我是怎么过的，这都是拜他所赐。冯新文，你够了！你现在就给我走！
我们家不欢迎你，你是不是让我走？我还没说完呢。爷爷，爷爷，不，爷爷现在呼吸很微弱，快打幺二零。冯新文，冯新文，冯新文，你回来，冯新文。爸，你怎么了？我打了幺二零了，救护车马上到。盛老爷子暂时已经脱离了危险，幸亏太太你送来的及时，不然真的回天乏术了。青青，是你救了爷爷？是啊，冯小姐把老爷子气得发病，还跑了。要不是太太在，真的不堪设想。没有了，刘婶，也还好有你在。青青。真的谢谢你，爷爷，爷爷，爷爷，爷爷。喂，爷爷活得好好的，你在这鬼哭狼嚎像什么样子？是你，都是你没有照顾好爷爷，真不知道明熙哥娶你有什么用。冯新文，你把爷爷气病了，还怪在陆青青头上。明熙哥，是不是他们说我什么坏话了？我今天都没有来过老宅，是我刚听到爷爷出事了，我才赶紧过来的。别装了，我们家有监控。没想到吧？家里有监控，还有你落在桌子上的协议书，我也看见了。我是不是警告过你，不要再招惹陆青青，让你拿着医生的资料去给他赔礼道歉？原来医生是他给我找的，明熙哥，我这不都是为了我们吗？只有你们离婚了，我们才能光明正大的在一起。够了，冯清文，我跟你说过多少次？我只是把你当成我的妹妹，你今天的做法已经触碰到了我的底线，你以后不要再出现在我面前。是你，都是因为你。既然明熙哥不要我，那我活着还有什么意思？你要死去别处死，不要在这里作秀。明熙哥，你真的不要小文了吗？要不是因为那件事情，我会得抑郁症吗？小文，当年的事情是我对不起你。但陆青青是无辜的，把刀放下。你给我等着！爷爷，老丫头，爷爷可能没多少日子了。爷爷，你会没事的。老丫头，给爷爷生个重孙子吧，男孩女孩爷爷都喜欢。爷爷，您先好好休息吧。重孙肯定会有的。嗯。青青，嗯，今天真的谢谢你。一家人不说两家话，干杯！干杯！哦，还有，你弟弟。我已经送去美国的医院了。我弟弟还能站起来吗？一定能。小明星，有些时候我觉得你很神秘。你明明是个程序员，却能找到这么好的医生，被裁员了，还有钱给我弟弟治病。爷爷的病房也是超级 VIP。你不会是个隐形富豪吧？<笑>哎呀，我知道，那都是你自己辛辛苦苦攒下来的。你放心，我一定会还你的，我一定会。如果你知道我一直在骗你，你还会像现在这样陪在我身边吗？晚安，陆青青。哎，姐妹，最近有没有什么比较挣钱的兼职啊？带带我来。你缺钱啊？奶奶不是出院了吗？我弟弟这不也出了点事住院了吗？着急用钱。你是不是水逆啊？怎么总破财啊？不会是你老公克你吧？哎，这个指控他可担不起啊，根本担不起。其实兼职也赚不了几个钱，你这么好看，为什么不去参加一下这个呢？嗯
？我去，一百万！嗯，你觉得我有戏吗？如果是你的话，一定可以。好，有姐妹这一句话，我必定杀出一条血路。这是什么游戏？最近新出的手游《国风游戏》，陆小姐竞选的就是这个角色的代言。岳氏集团旗下的，呃，对，冯小姐也在竞选这个角色，你要给她投票吗？投票，点进去注册一下就行。要给她刷票吗？谁说我要给她投票？你先出去吧，我自己研究一下。火了呀！吓我一跳。哎，你也玩这游戏啊？啊，随随便玩玩。我这刚才看你玩的是个女号，你挺闷骚啊，盛明熙。给我看看，给我看看，啊、不给，给我看看，不给，给我看一眼，不给，我看一眼，别闹。是我同事说，这样可以骗装备。诡计多端的男人，你找到工作了？你脸红了？别瞎说，我没有。青青，爷爷说想要个重孙。你别闹啊！合约里可没有这一项，我们可是绿色的上下级关系。喂，陆小姐您好，我是醉江湖游戏代言的经纪人，您的票数已经进入中选，请您明天务必参加。盛明熙，我们要有钱了！天哪，我们小文好美啊，姐姐美哭我了。姐妹，冯新文可是前亚洲模特冠军啊，你这还穿着破烂装赢着？哪里破烂了？这都是我自己改装的，很有侠士风范的好吗这个也行。天哪，我怎么感觉她比小文还美啊？我也觉得。少爷，这两位就是我们海选出来最合适的两位。目前呢，票数持平，您看。是他。就他了。一百万稳了，孙总，陆小姐赢了，知道了。哎，那个，嗯、哎，这个时候我是不是应该请他吃个饭？盛总想订什么样的餐厅？订那种好吃又不贵的吧，类似网红打卡餐厅这样的。盛总，您还是不打算告诉陆小姐您的真实身份吗？之前不想说，现在不敢说。我怕，现在说了之后他就生气，真要跟我离婚了。不说这个了，我今天这一身好看吗？合适，非常顺你。不好意思啊，我不知道签约要这么久。月航开的什么条件？你怎么知道是他？你还选的视频，各大平台都有放，我看到了。他跟我说，作为他们的游戏代言人，要配合他们拍摄游戏人物短剧，我也不知道我能不能做好。陆青青，想做就去做。我记得你现在的工作，老板也不是很好。是啊
，所以我考虑再三，还是决定签了。别给自己太大压力，我现在也在圣通工作了，能养活家里。谢谢你替我庆祝，干杯！青青，其实我今天叫你来吃饭，是想说我们的契约。等会儿，喂，月航。啊、嗯，我在吃饭。哦，行，那先不说了。如果他喜欢的是玉恒呢？如果他打算契约到期就跟玉恒在一起了，你刚才要说什么？什么契约？啊，没什么。我的意思是说，一会儿我们吃完饭，去医院看看爷爷吧。嗯，好啊。陆青青，别以为赢了大研就能赢我。娱乐圈，我比你输。我管你输不输，反正我是快被晒输。卖吗，兄弟？开个价。送你了，我多的是。你怎么来了？你不知道吗？他是另一个门派的代言人。哦。哎，开机了，快点过来准备，开始。戳不回你，还真的。哎，冯新文，你蒙杀啊！我，我不是故意的。快，先去上药，我来吧。来。把东西给我，吃这个。嗯，你也太懂我了，我刚才就想吃蛋挞。你这是怎么了？你表妹冯小姐不小心弄伤了。这开机了呀，还得用衣服盖住。这么热的天，这伤口啊还得发炎哦。哪有那么严重啊？疼不疼？不疼，多大点事儿？你等我一下。嗯。嗯给他道歉，明熙哥，你疯了吗？我又不是故意的。你是不是故意的？我能不知道？快道歉。我，哎，明熙哥，我头好晕，快犯病了。既然身体这么不好，就不要在片场干了，是吧，玉少？是啊，反正你的戏也没多少，换你一个也没什么损失。你们，你们要换掉我？为什么？明明我比他更优秀，你们为什么都想着他？别人我不知道，但他是我太太，我喜欢他。你听明白了吗？不可能，那我呢？喜欢我？我们这么多年的感情，是不是？是不是老爷子当初把我当成……够了，我跟你说过多少次了，我只是把你当妹妹。你男人今天表现不错啊！你喜欢我？你、你、你、你是我太太，我喜欢你，不应该吗？怎么了？好像中暑了，有点想吐。中暑了，刘婶，送点酸梅汤过来。青青好像中暑了。哎，好嘞。太太不会是有了吧？哎呀，老爷子得看心思。明天你就别去了，我去跟导演说。不能耽误拍摄进度，我没事的。拍戏，拍戏，拍戏重要还是你的身体重要啊？
我弟弟还在接受康复治疗，我总不能一直花你的钱吧？我们是夫妻，我的钱就是你的钱。沈明熙，你不会真的爱上我了吧？咱们是有契约的，我们是契约夫妻。如果我说我想毁约呢？你不会真的想给爷爷要一个重孙吧？晶晶，嗯，可以播了吗？没有啊，怎么了？胡说八道！明明是他给我使绊子。重要的是，你跟我以前的妻子实在太像了。我们以前约会的照片都在上面。很难相信这是两个人，确实太像了，跟双胞胎一样。陆小姐，请问您这个角色是月少正出来的吗？回答一下吧，陆小姐。少总，不好了，陆小姐被黑了。这些照片是怎么回事？我也不知道，没有发现任何 PS 的痕迹。我知道了，交代下去，好好处理，不要留下任何痕迹。是。陆小姐，可以正面回答一下吗？不好意思，这个剧到底是怎么回事？您和月少到底是什么关系？那关于片场霸凌这一说法，你有什么看法？如果你们想知道答案的话，请关注我们剧的官方微博。谢谢。这个冯新文都离开剧组了，还这么不安分。他身后是冯家，自然不会让他吃亏的。你放心，这事我会处理好的。你处理。你拿什么身份处理？是以月家的大少爷，还是戏子？冯倩，你怎么来了？哼，我要是不来，我们月家的脸都让你丢尽了。长得确实像莎莎，说吧，多少钱才能离开我们家月航？妈，这跟我真没关系。网上那些话你也信吗？我不信，但是我了解我家儿子。岳太太，我已经结婚了，我跟你儿子不可能有什么。像你们这样的人，我见多了。不要说你结婚了，你结婚了算什么？我们家月航结婚了，你们也会往上贴的。你还真的很拿自己当回事啊！但是我对你儿子不来电，你放心好了。终于安静。你去哪儿了？怎么喝了这么多酒啊？啊，老婆。你叫谁？老婆，我不想离婚，我们不离婚。盛明熙，你真醉假醉啊？契约呢？撕掉它！哎呀，你别闹了！真不想跟我离婚？真不想。但是……但是……但是你要喜欢月航，我不能这么自私，不撕契约了，不撕！我不喜欢他，不喜欢你们还约会，我都看到了。哎呀，那不是我，一下跟你说不清楚，你先起来。嗯嗯嗯、糟糕，森林之魂。你要去哪儿？我要去片场，我要迟到了。我送你。不用。恭喜大家顺利杀青。<笑>片酬已经打到你卡上了，之后还愿意跟月氏合作吗？不了吧，我觉得娱乐圈有点不太适合我。
，而且我弟弟的治疗费已经凑齐了，我还是想过普通人的生活。普通人挺好的，我马上就要接手岳氏集团了，以后啊，想演戏也是没有机会了。振作起来，我还是喜欢之前随性的岳航。好，卢锦清。有个人很想见你，你愿意跟我去见一面吗？现在你弟弟也在治疗了，我只能是求你一定要答应了。这个对我真的很重要。你带我来这儿干嘛？怎么回事？为什么我会觉得他好熟悉？像，太像了。你是？你好，我叫霍一飞。我在微博上看到了你的帖子，你和我妹妹霍莎莎实在太像了。我听月航说过。其实我妹妹有个孪生姐妹叫霍依依。你的意思是？我知道这非常不礼貌，但是我还是想恳求你跟我做一次血缘鉴定。如果你感到冒犯，想拒绝，我也理解。难道我真的还有家人吗？奶奶说当初是从海边把我捡回来的。难道我不是被抛弃的？我愿意。好，来，快，陆小姐这边请。皇上，结果出来了，你们真是亲兄妹，居然是真的，这真的是我失散多年的妹妹。我就说嘛，怎么可能会有两个完全不相干的人长得这么像？这也算是为了莎莎了却我一个心愿。依依，我会好好补偿这二十年对你空缺的爱。我还是习惯你叫我陆青青，其实也不用补偿。这二十几年，奶奶和弟弟对我挺好。好，好，你什么时候有空，我带你去见见霍家人。我，我暂时还没做好心理准备。我懂。我可以送你吗？当然。这么有钱吗？跟盛通都不像上下的有钱啊！我竟然是流落在外的千金大小姐。青青，要不要来我公司上班？听月航说，你不想在娱乐圈待着。我可以吗？当然。你是我霍家的千金，想做什么都可以。如果早点相认，我可能都不会跟盛明熙结婚了吧？盛明熙，如果我说，我想毁约呢？其实跟他结婚也不错，既然我们双向奔赴，不如一起毁约。你有男朋友吗？要不要给你介绍介绍？啊，不用了，我结婚了。结婚了？嗯。你这么年轻就结婚了？你丈夫是谁？做什么的？结婚了。就是个普通人家，他在盛通工作，是个程序员。盛通，你的身份配盛通老总都可以。哥，我已经结婚了，而且很幸福。好吧，哥哥尊重你的决定。盛明熙，正好，我告诉你一个好消息。什么好消息？盛明熙，他怎么和我没认识？为什么霍家少爷会在这里？盛明熙，这是我哥，亲哥。我晚点回家跟你解释。哥，他是盛明熙，我老公。盛明熙，你不是说你老公是个普通的程序员吗？对啊，这就是啊。哥哥公司还有点事情，下次请你吃饭。好，谢谢哥哥。完了，还没跟陆青青坦白，就惹上大舅子，出师不利啊！青青，嗯，你是怎么看待骗你的人的？你怎么突然问这个问题啊？怎么看？我不把他们当人看啊！完了，陆青青要是知道我骗他，肯定要跟我离婚。你是有什么事瞒着我吗？
，没没没有，吃吃吃饭。哥哥，在公司能不能不要说我是你妹妹的事儿？我希望工作资源公平公正。好，依你。但是如果有人给你使绊子的话，你也不要心软，随时告诉我。遵命。大家好，我是新来的财务咨询，我叫陆青青，欢迎你加入，请坐。好，我们手上有个圣通的节税项目，你们分两组，出两份计划书给我。啊，陆青青，你自己找组。好了，今天的会议就开到这儿，散了吧。认识一下，我叫雷刚，这里我资历最老了，要不要跟我一对啊？好油啊，神仙油王，美女当然跟我在一起组队了。事情就是这样，陆青青突然变成了霍一飞的妹妹，如果我再瞒下去，被霍一飞给揭穿了，那陆青青可能是真的就不会理我了。那盛总，您不如自己说喽。我也是这么想的，但是。我怕我现在说了，陆青青真的生气要跟我离婚怎么办？我觉得陆小姐对你还是很有好感的，你不如好好表现，让她更爱你。女人嘛，爱意上头都会原谅的。你说的对，把晚上的会退掉，我去接她下班。青青，啊，这是你老公吗？<笑>太帅了吧，还行还行。你好。是明熙，声音也好好听啊！青青，你可以。小白李一个，关你这个猪头什么事儿啊？别理他，这人在我们公司是出了名的花花肠子、猪头脑袋。他业绩很好吗？哼，还不是因为他老婆，他小舅子跟我们霍总有点交情才混到现在。我可不怕他，这工作丢了我就回家当我的千金大小姐。嗯、原来是个富二代啊！青青第一天来这上班，烦青以后多照顾照顾他。好说好说。这么晚了还在工作？是啊，大家都在忙圣通的项目。嗯，你不是圣通的吗？嗯，这个你能看懂吗？大佬给点意见呗。你这个方案不适合圣通，这个项目的运行模式应该是，你看，这样。那，大概就是这样。哇，你也太厉害，知道这么多。怎么，爱上我了？臭美吧你！哎，那既然工作都做完了，我们是不是应该做一点有意义的事情啊？什么事啊？答应爷爷的重孙，我们是不是应该行动起来了？几秒钟，我怎样？今天开会啊，说两个事。第一个，咱们部门完成了 80% 的业绩，大家的努力有目共睹，年底肯定申请个大红包。第二个事情呢，每个人的个人形象，注意你的领子，代表公司，还请大家注意一下。都怪盛明熙。哎，听说了吗？雷刚啊，昨夜又跟一个女同事开房了，他老毛病又犯了呀？可不是嘛。听说还是我们公司新来的女同事，你们什么意思？有话就大声说出来。我们又没说你，你激动什么呀？没说我也不行，我就看不惯你们这些嚼舌根的。好了好了，今天的会就开到这儿。陆青青，跟我去趟办公室。陆青青。你的节税方案做的怎么样了？听梁飞说，你们组是你在做，就差最后一点了，我今天就能给您。不用了，雷刚昨天给我了，我感觉还不错，直接退给公司了。目前公司已经通过初审了。哦，那意思是就不用我们的方案了吗？也不能这么说，万一他们的方案圣通集团通不过，你们还是有机会的嘛。
。不过这种可能性很小，毕竟他们都是资历很深的老员工了。嗯，我知道了。对了，目前公司有很多关于你的传闻。我？对，具体什么我不方便说，但对公司影响很不好，你以后自己多注意啊。怎么了？看上去脸色不好。雷刚比我们早交一步，我们的方案不用做。不是说机会平等吗？我们方案看都没看就 pass 了。算了，谁让他们资历比我们深呢？一定不是，肯定有人搞鬼。我们去跟霍总说吧。找哥哥不行，我才上班多久，不能给他添麻烦。嗯，我再去找部长沟通一下吧。我今天做完把方案给他看看。陆青青，你看，气死我了！张强，我哪儿得罪你了？你要这样黑我？你在说什么啊？我听不懂。我什么时候黑你了？我都看到你的朋友圈了，有本事把你的手机拿出来啊！拿就拿。这，这怎么可能？我刚刚明明看到了，你肯定删了。哎，你们俩可别得寸进尺啊！手机都给你们看了，有事吗？我老婆以为我跟你有一腿，她可能会找你麻烦，你小心点啊！你不会跟她解释清楚吗？我俩什么事都没有啊！我说了，她不听啊！哎，雷哥，哎，她过来了，你小心点，我先走了啊！雷哥。陆青青，你站住、啊！昨天跟雷刚开房的人是不是你？吴主管，在你开口之前，能不能把事情搞清楚？我跟雷刚什么事都没有。如果你要妄加揣测，败坏我的名声，我可以告你诽谤。哎，你个狐狸精，你还有理了你！来来来，大家快看看，这狐狸精臭不要脸的，勾引人家，告我诽谤！你告我你，你有本事告我！告我诽谤！你敢告我诽谤？你敢动他？明天你就等着法院的传票吧。我看你半天不出来，就想着上去看看，没想到我一进去，我跟雷刚什么事都没有，他凭什么这么污蔑我呀？就是，明天跟你哥说说，看他都招的什么人啊！而且我圣通的方案也被退回来了，气死我！圣通的方案？嗯，没关系。否极泰来，说不定明天就有好事发生了。嗯。父母，我让你查的那件事怎么样了？还没有查到。没查到就给他安排一个，最好再安排一场捉奸的戏码，叫上媒体，越热闹越好。青青，这个是今天人事部下的通知。吴玉，她到底想怎么样？她老公不都被抓了吗？我不是小三啊！就是啊，要泄愤也不能挑无辜的人吧？哎呀，这也是公司的决定，我也没有办法。呃，鉴于雷刚现在不在公司，他的项目……哎，张强，嗯、啊，你来坚守吧。好啊，陆青青，你准备一下。今天就走吧。我看谁敢得罪他。霍霍总，这是公司人事部的决定，我也是刚刚知道啊。刚知道？你是咨询部的部长，你的员工什么样，你心里不清楚吗？人事部什么时候有这么大的权利了？把吴毅给我叫进来。谁给你的胆子动我招进来的人？我就是听信了谗言，鬼迷心窍。给我滚出公司！还有咨询部的所有人，要是让我再听到有人对女同事造黄谣，我不介意亲手送她进局子。哥哥好帅啊！嗯，芊芊，你是霍总亲自招进来的，你也不提前跟我说呀？怎么，说了部长就先让我们的方案过吗？<笑>你瞧，你说的，我们的方案讲究的就是一个公平公正
，你的方案我肯定会提交上去的。那还真是麻烦部长。呃，不麻烦，不麻烦。你说圣通的老板帅不帅？听说超级帅的。真的？嗯，好想见。青青啊，哎，都在呢。圣通那边出结果了，青青那个方案过了。真的，下午赶紧跟圣徒那边对接下校。嗯，好、啊，慢慢吃。陆青青啊，之前都是我不对，给你买了杯奶茶，就当赔不是。你可别往心里去啊。不需要，我不会刻意为难你，你也不用跟我套近乎。陆青青，之前都是我的错，你不原谅我，我也能理解。可是这奶茶是我的一份心意嘛，还请你一定要收下。这可是我排了很长的队才买到的，你你听说是新口味，你尝尝。你干嘛非要让青青喝你买的奶茶呀？还排了很久的队，我们不会自己点外卖啊。嗯，四长，你帮我说说话呗。<咳>咱部门啊是一个整体，不要搞小团队嘛，同事之间互相体谅，嗯、把工作做好才是最重要的。呃，青青，喝一口又不会少块肉，这也是张强的一份心意啊。嗯，我怎么好喝呢？味道怪怪的。好，大家一笑泯恩仇啊！好好工作。走，梁飞，我们去跟圣通对接一下。太棒了，我可以亲眼见一见神秘的圣总到底长什么样子。我也特别好奇。等会儿，菲菲，我突然肚子疼，你是不是吃了啥东西了？我也不知道啊，是不是天太热，中午外卖坏了？不行，你等我一下。完了。我这么拉，连公司都出不去，怎么去上通啊？青青，你怎么样了？再不走，我们就来不及了。我拉肚子有点严重，要不你先去吧。我我没有经验啊，要不我问问部长吧。喂，部长，青青拉肚子了，我们跟圣通的对接时间能改到明天吗？什么张强？凭什么让张强去啊？好吧。部长让你跟张强去吗？对，部长说他比较有经验，圣通的时间太满了，只给了我们今天的时间。没事儿，那你去吧。哎，看到盛总记得告诉我帅不帅啊？行，那我先去了。嗯。你好，我们是非凡公司的，跟盛总约了面谈。你好，你们负责人是谁？是我，非凡公司的张强。稍等，我这边跟总裁办公室对接一下。好。还得是大公司啊。好的，明白。不好意思，盛总说您不是负责这个项目的负责人。原先项目负责人今天生病，我是代替他来的。这是我的工作证。不好意思，盛总指认陆青青。麻烦您跟盛总再说一声，陆青青今天身体不舒服，来不了，恐怕之后盛总也未必再有时间了吧？我们盛总说了，他不接待陆青青以外的人，他只认陆青青。陆青青，陆青青，他到底算个什么东西？靠脸吃饭的女人罢了。喂。你嘴巴放干净点，再胡说八道，小心我抽你
你今天没去圣通吗？没看见你啊！突然拉肚子拉到虚脱，不敢让张强去了。你还好吗？要不要请假回来？我来接你。好。这是咋了？吃炸药了？盛通那边说只愿意见你，死活不让他进去，笑死！那我改日再跟盛总约时间。我刚请完假，先撤了，拜拜拜拜。怎么拉这么严重？你中午都吃了什么？就是点了外卖，哦，还有张强给的奶茶。奶茶？什么奶茶？我公司楼下那家，说是赔礼道歉的礼物，肯定是他下药了，为了顶替你去跟盛通谈项目。乖，把药都喝了。啊、那张强也太阴险了吧？这什么药这么苦？苦才有用，让你长长记性。职场上这算什么？以后小心一点。嗯，但是就是不知道盛总什么时候有时间了。他什么时候都有时间啊？啊？你怎么知道？部长说他很忙的。啊啊！他好像今天一整天都在加班，后面听说会闲一闲。我也不清楚，应该是这样。我瞎猜的。好吧，那我再约约看看。你是不是忘了什么？部长，我跟盛通约了今天去对接，那我先去了。这么快？盛通那边不是说盛总行程很满吗？我不知道，他们说今天可以，那我先去看看。好。好紧张啊！终于可以见到传说中的盛总了。我也是啊，我好怕我讲不好。晴晴，你可以的。来了来了，盛总来了。冷静，我们是来谈项目的这就是盛总吗？好年轻！非凡的小伙伴们，大家好，我先自我介绍一下，我叫丹尼尔，是盛总的特助。今天呢，由我来跟大家对接，开始吧。原来不是盛总亲自来啊，写对结税这种项目也不用盛总亲自出来<咳>。那我们现在开始。整体框架大概就是这个样子，然后我们打算。陆青青圣通的项目做得不错，之后的工作你和娘妃肯定也忙不过来。还有没有人愿意加入这个项目的？陆青青啊，你人缘不行啊。没事儿，部长，我自己那个。我可以加入吗？当然，青青没有意见吧？你要是能来，那太好了。啊，累死我了。我还好，不是很累。邓瑶，你整理的方案很清晰啊，而且数据整理的也很好。谢谢。哎，你怎么敢加入我们啊？你不怕张强他们排挤你吗？嗯，我就是想多赚点钱。我哥哥几个月前出了车祸，变成了植物人，现在人还在医院里躺着呢。我听说盛通的项目奖金都很多，所以我就……我理解你，我有个弟弟也在医院治疗，我们一起加油。嗯。你看看现在这个文件里面做的什么内容？盛明熙真硬气啊，还敢跟上司吵架
，有鸡说就是你。呃，请进。呃，介绍一下啊，这是我们技术部的盛工程师，因为项目出了点问题，需要负责由我和他跟大家一起对接。嗯。你好，我叫盛明熙。你好，卢青青，以后你的工作就由我安排了。好，那你就搬到我办公室去吧，方便我们随时交流。这小子肯定别有用心。以后你就在这办公。为什么非要让我搬过来？是不是想我了？你们公司有人把盛通的资料给泄露出去了，知道吗？你说什么？你怎么知道是我们的人？丹尼尔排查过，所有接触过这份资料的人都接受了调查，现在只剩下你的人了。而且就目前的情况来看，你的嫌疑最大。我没有，不可能，绝对不是我们的人，肯定是哪里出了问题。我知道，我相信你。我跟丹尼尔说，绝对不可能是你，但是此事事关公司，你就跟我一起办公。至于你手底下的人，让他们先回去吧。杨飞和邓瑶不可能是内鬼，肯定是哪里出了问题。丹尼尔给你的那份资料里，包含了这个项目一小部分的技术介绍。你好好想想，还有谁看过这份资料？就我们租赁的人，但是他们都是很善良的人，不可能是他们的。青青，有的人看起来单纯，但并不一定是真的单纯。好了，这事你先不要说出去。嗯，我知道了。好了，你也别有太大压力了。就算真被对手公司拿去了，也没什么。相信我，我能解决。嗯。都说认真的男人最帅，果然是真的。陆青青，好好工作。哦。嗯，好，我知道了，我马上过来。青青，我有个会要去谈一下，你忙完可以直接回去。我回来的可能比较晚，不用等我。嗯，好。嗯，累死我了。猪脑子，办公室门没锁，文件还在里头。你知道你这种是什么行为吗？我已经通知你们公司了，明天就和霍一飞解释吧。怎么回事？哎，你来的正好，你们公司的这个员工偷拍我们的技术文件。我没有，青青姐，你相信我，我真的没有。是盛明熙下午一直在看的技术方案。你为什么会拿这个？你为什么会拿这个？这是我在门口捡的，我以为是你掉的，我就给送进来了。你在门口捡的？我刚刚出去，门口明明什么都没有，难道那鬼是他？青青姐，你相信我，我真的没有偷拍。邓小姐，我们这里可是有监控的。我刚进来的时候，你正准备要拍吧。如果你还有什么想说的，那我们继续去看看监控喽。陆小姐，我的建议是开除处理，我们这里是不需要他了。青青姐，你知道的，我哥还在医院呢，我需要这份工作。你跟霍总关系好，你替我求求情，可以吗？我不可以。如果丹尼尔没有发现，今天的数据一旦流通出去，你有没有想过，陆青青就是第一个被怀疑的对象？今天丹尼尔在你的电脑里找到了关于这个项目的所有数据，按理来说这些数据应该在陆青青的电脑里，可为什么会在你那？我我没有，青青，我
是他栽赃我。栽赃？用陆青青的名义把这个项目的数据发送给各大公司的信息网站也是栽赃？我我没有，青青，不要再利用他的单纯，想求情去跟你自己的老板去说，不要牵扯到我太太。怎么了？做噩梦了？我梦到邓瑶自杀了。别自己吓自己了，今天刚好爷爷出院，我们去看看他。嗯嗯。这女孩怎么想不开？邓瑶，你怎么那么傻呀？对不起，金天姐，对不起。这姑娘可真可怜、啊。邓瑶，邓瑶，你醒醒！快，邓瑶，快抢救！让一下。看来是有人逼死了他。听说邓瑶自杀了。是啊。有媒体公布了他的遗书，说因为我们冤枉他盗取公司的技术材料，才逼死了他。我没想到事情会变成这样。遗书？嗯。他的遗书在我这里啊。这跟网上看到的完全不一样，肯定有人想栽赃，攻击圣通。邓瑶的事看了不光是冲着我来的，现在也把圣通拖下水。或许一开始他们就是想一箭双雕，逼死邓瑶的人到底是谁？丹尼尔，我能看看邓瑶的电脑吗？我保证不破坏里面的东西。好吧，但是看完要记得还回来，里面还有他盗窃生通材料的证据。好，这是邓瑶的电脑吧？不是啊，上次奶茶的事我可没忘，你离我远点。是部长让我告诉你，把邓瑶电脑里面的内容刻成盘交给他。哦，我知道了，你走吧。到底是部长要里面的资料，还是张强要？这些数据，邓瑶是接触不到的。看样子是从我电脑上拷贝的。要不是盛明熙让他暴露了，这个屎盆子就靠我头上了。果然有加密文件，密码。果然是生日，雷刚跟雷刚开房的神秘女人居然是邓瑶。部长，您找我。是的，好的，那就这样啊。张强说：“你把邓瑶电脑的文件刻成了盘，盘呢？”我想知道是谁想要这张盘。上午。圣通把非凡给告了，你知道吗？电脑里面有证据，你让我看看，是不是圣通在污蔑我们？我没有刻盘，电脑我也已经还回去了。陆青青，你这样对得起霍总吗？霍总这么护着你，你别吓唬我，这些都是邓瑶的个人行为，扯不到公司的。你到底想干什么？出这种事情，公司的形象肯定受损。我只是在维护公司的形象。我看过了。那些文件确实只有圣通的商业机密，你就这么确定？啊？我看，就是你倒卖圣通的数据，邓瑶是替你顶罪才自杀的。
。我为什么要这么做？你弟弟在美国做康复治疗，开销那么大，你那点工资够吗？他怎么知道我弟在美国？所以你铤而走险，贩卖圣通财务数据，栽赃陷害邓瑶。谁知道他电脑里面的文件是不是你存进去的？你想象力挺丰富啊，但是不好意思，我弟弟的康复治疗费我早就付清了。霍总，邓瑶的电脑里还有其他机密文件，您可以亲手破译。姚天截图里拿邓瑶和雷刚的亲密照威胁他，又逼他盗取陆青青手里的财务数据。以陆青青的名义发给各大公司，目的就是让陆青青身败名裂。好啊，张强，你连我也骗，我现在就把你给撕了。司部长就不要高高举起，轻轻放下吧。他犯的罪，我会报警处理。都怪你，都是因为你。最好闭上你的嘴，不然我让你在牢里也不得好过。敢动我妹妹，活腻了。什么？嗯是霍总的妹妹，是啊，亲妹妹。哥，谢谢你啊。我们之间不需要说谢谢，哥亏欠你的太多。以后有什么需要，随时给哥哥打电话。好。爷爷，爷爷。这是十年前的报纸，报纸上的男人是海州的亲生父亲。那自杀的女人是海州的妈妈吗？为什么我的养父母会出现在报纸上？当年到底发生了什么事？丫头，是你呀、啊！爷爷，能不能再看一下那个报纸？爷爷呀、啊，就是怀旧，看个旧报纸。你一个小丫头，看这干什么？爷爷，这个报纸上的新闻好像是有关我养父母的。是你父母，是吗？哎呦，你一定是看错了。爷爷的行为很反常，我也不好执意要看，等下次没人的时候吧。也对，他们就是普通员工。那爷爷，我先走了，晚点再来看你。去吧，去吧。这是我做的最愧疚的一件事情。如今，我只能补偿在这丫头的身上了。罗哥，你帮我找一份十多年前的报纸。今天怎么回来的这么早？听你哥说你被人使绊子了，送你个惊喜，安慰一下我受伤的老婆。这是什么？打开看看你就知道了。我升职了，送你的礼物。你怎么知道我喜欢这双高跟鞋？很贵的。因为你给丹尼尔的资料揪出了雷刚在圣通的内鬼。我也因此沾光升职了。嗯，那太好了。试试吧。好看吗？好看。青青，其实其实我是圣通的。行，你奶奶晕倒了，你快回来一趟。我马上来。奶奶，你觉得怎么样了？奶奶。你敢到这儿来？我，我问你，你爷爷是不是叫生意婷？是啊，怎么了？青青啊，他爷爷就是害死你爸妈的凶手啊！二叔，你胡说八道什么呀？谁告诉你的？是不是你跟奶奶说了什么，奶奶才发病的？你别管谁告诉我，我就知道你爸爸是在他爷爷的工地上去世的。我们联名去告他。
，你去不去？二叔，你能不能把事情搞清楚了再说呀？不要被别人当枪使。是啊，二叔，我爷爷不可能杀人的，当年的事情肯定另有隐情，我们会去调查的。调查，盛总。你们盛家的把戏，我十几年前就领教过了。你是调查呀，还是掩盖真相啊？二叔，你刚刚叫他什么？我的大侄女哦，你结婚了还被他蒙在鼓里。你睁大眼睛看看你的好老公，盛通集团大总裁盛明熙。盛总好。你知道黑镇户要存多少钱吗？一千万。盛明熙，你为什么要骗我？不是的，青青，我可以解释，你听我说。没什么好解释的，我就知道我哥哥嫂子在工地上出了事，他盛一婷就要负责。特别是他那个弟弟盛一民，一看就不是什么好东西。你妈出事后，他非要给你爸塞钱，你爸不要，两个人在院子里又吵起来了。你说他要是不心虚，他为什么要给你爸塞钱呢？盛明熙。这事儿你知道吗？我真不知道，青青，我会去调查的，你相信我。你骗了我这么久，你让我怎么信你？啊？他们盛家的人一个都别信，你妈妈十有八九被那老混蛋给糟蹋了，他怀了他的种，真是造孽！我今天才知道，我儿和儿媳妇是被人害死的。奶奶，您放心，爸妈的事我一定会查清楚的。有了结果，我第一时间告诉你，好吗？青青，我信你，你一定能替他们讨回一个公道。盛明熙，你回去吧，我想一个人静静。青青，我查到了盛一民有强奸的前科，而他每次用的都是药物迷奸。而你养父体内有乙醚，哥，我觉得盛一民作案的嫌疑很大。当时你养父的鉴定报告，警方并没有处理，这份鉴定的原件可能还在盛家人手里。我好像知道在哪里。老家伙藏得这么深，还好我配了钥匙。死老头子，遗嘱上真一分钱也没留给我和爷爷。怎么能做出这种事呢？青青，你回来了，你愿意听我解释了是吗？盛明熙，我有件事跟你说。你要说什么？当年我爸的死不是意外，而是被人注射了乙醚之后摔下来的。这不可能，我调查过，警察给的说法是意外。你知道这份报告我在哪里找到的吗？它被藏在了你爷爷的保险柜里，锁了将近二十年。怎么会在我爷爷的保险柜？我也很难过。我想去问问他，为什么藏我爸的报告？为什么警方当年怎么就连报告都没看就结案了？当年的事，爷爷到底参与了多少？青青，你给我点时间，我会调查清楚的。不必了，我还是交给警方吧。你们家的人，我谁也不信。青青，你连我也不相信了吧？盛明熙，我现在脑子很乱，我要去问问爷爷为什么给我爸妈一个交代。青青，爷爷的情况你也清楚，他没有几天可以活了，你就不能再等等吗？
，我奶奶等不了了。我看着她大把大把的吃药，我好难受，你知不知道啊？奶奶吐血了，现在在仁心医院，你快过来！还这什么时候来了？奶奶，您一定要等等他，他最快春节就回来了。我恐怕等不及了。我希望害死海州爸妈的那些恶人能被绳之以法。子晴，我已经给你奶奶请了最好的医生了，你奶奶没事的，是爷爷对不起，你们陆家。两条人命，是一句对不起就可以补偿的吗？我奶奶在海边捡到我，我养父养母把我照顾长大，要是没有他们，我早就死了。爷爷，我知道你对我好，你能不能告诉我当年到底发生了什么呀？当年我的弟弟。看上了你妈，后来狗打不成，他就起了歹意，他就把你妈。后来你妈自杀了，在死之前就告诉了你爸爸，你爸爸就持刀到我家。盛一民，盛一民，我老婆都死了，你凭啥活在这世上？我杀了你！那娘们是自杀的，不是我杀的，不是我。要不是你逼迫他，他怎么会怀孕？他怎么想去死？他这么胆小，就是因为你！你这，别冲动！你上有老，下有小，你杀了我弟弟，你全家人怎么办？我管不了那么多了！我会给你钱的，给你很多钱，够你们全家人滋润的。谁稀罕你的钱？我就是为媳妇儿讨回公道。既然如此的话，保安。给我带走！哼，不允许他再进我们盛家。后来呀，我弟弟给你们家送了几次钱，你爸执意不肯收，就说要告他。我弟弟怕了，有一次，趁他睡觉的时候，他就派人给他打了致幻剂。你爸当天晚上去。你包庇了他。是的，我有一次给官员行贿，被发现了，他就替我蹲了几年大牢。他是我弟弟，我不能不管他。我帮他摆平了管理员，把事件报告给藏了起来。所以，你让我和盛明熙结婚，是为了给自己的良心赎罪吗？是的。当我看到你的资料，看到你爸名字的时候，我就知道补偿的机会就到了。补偿，爷爷，当初你就不该暴毙二爷，他作恶多端，应该得到惩罚。是啊，我也是一时糊涂。他这两年过得很不好，出了一次车祸，他也变成了残疾，这也可能是。恶有恶报吧，可他还活着呀！我爸妈因为他都死了，这算什么恶有恶报啊？青青，陆丫头，你已经恨死我了，你能不能就看在一个即将要死的老人的面子上，我求你一件事情。什么事？啊？我弟弟今年他七十二岁了，他两个儿子都不在了。他如果再进去的话，怕的是他也回不来了。你能不能放他一马？放他一马？那他当年为什么没有放我爸妈一马？我奶奶早年丧夫，晚年丧子，现在还在抢救，他不可怜吗？青青，你别说了。就是彻头彻尾的自私鬼！我跟盛明熙结婚就是个错误
。也许我早该死在多年前的冰冷的海水里。这是哪儿？冯新文，怎么是你？陆青青，我们又见面了。你帮我干什么？你给我松开！为了跟盛明熙玩一个游戏。什么游戏？刘瑞平是世界上唯一知道盛明熙母亲下落的人。我倒是想看看你和他母亲之间，他到底会选谁？盛明熙的母亲不是已经去世了吗？难道当年的车祸另有隐情？冯新伟，你就是个疯子！这都是你们逼我的，我是来为自己讨回公道的。盛明熙，我们来做个游戏吧，你敢不敢？冯新文，你在发什么疯？陆青青和刘瑞平，一个知道你母亲的下落，一个是你的妻子，我倒是想看看你要怎么选。给我查陆青青的下落，看看她定位在哪。是。风新文，我没想到我们会走到今天这一步，你把他放了，我绝不追究。放了他们？我谋划了这么久，就是想知道陆青青在你心里的位置有多重要。风新文，你真的疯了！你做了这么多违法乱纪的事情，就是为了看他在我心里的地位。这还不够吗？如果没有他，我们早就结婚了。只要你答应娶我，我就放了他。冯新文，你明知道我们不可能，那就没办法了。你只有五分钟时间，选择就陆青青还是刘瑞平。时间一到，跑。里面的人。就要被炸上天了，冯新文，冯新文，周总，太太的定位找到了，我们正在派人赶过去。刘瑞平呢？还在找。张总，您不如选择刘瑞平，我们很快就能把太太救回来。那你们能保证陆青青的安全吗？放心吧，我们的人员都是专业的。我选刘瑞平。再见了，盛明熙。如果有下辈子，我不想再遇到你。汉总，你的老公没有选你，选了别人。那我就让他听听什么叫炸到天上。青青，别怕，有人来救你了。盛明熙，我们的人呢？到了没有？已经到达了太太的地点了。盛明熙，青青，青青，宋总，刘日平被炸死了，太太她不见了。怎么会不见了呢？他那里不是爆炸了吗？有人在爆炸之前就救走了他。我们的人赶去时，没有找到太太的痕迹。风心们，给我找出来！无论他在哪，我都要，我要让他付出代价。把你妹妹给我交出来！小文他，他他昨晚就回美国了。我再说一遍，把他给我交出来，不然我让整个冯家都给他陪葬。他说他回美国去了，其实我也不知道他在哪儿啊。无论你说不说，我都会找到他的。无论死活。秋青，你醒了。
哥，你怎么会在这儿？我不是被风新闻炸死了吗？我比上明熙早到，青青，哥哥不会再弄丢你一次了。哥永远都会保护你的。那个盛明熙，他竟敢不选你，立刻跟他离婚。哥，你也别太生气。那毕竟关系着他母亲，他的选择，我可以理解。我不管，她是你丈夫，她不能保护你。哥哥还在呢，啊，霍家养你一辈子没问题。至于那个冯新文，盛明熙下令全球通缉他，霍家也派出去了一波人，不管在哪里，先弄死给你解气。哥，手上不要沾人命，我相信法律会制裁他。你看我现在不是好好的吗？嗯，我怎么这么蠢啊？青青一定是听到了，他一定是听到了我没有选他，所以他故意生气了不见我。这不是您的错，您在第一时间就去救陆小姐了。是冯新文，出尔反尔，言而无信，你不能一直这样折磨自己啊！爷爷在重症病房，他想见青青。我也想，我也想啊！可是已经三天了，陈默，你说，青青她会不会已经死了？盛总，找到冯新文了。那我多叫几个人一起去。不用，你跟我一起去就行了。说吧，想怎么死？我不想死，明熙哥，你饶了我吧。你不想死，那陆青青就该死吗？明熙哥，你别这样，你这样我会害怕的。你不是喜欢玩游戏吗？那我能玩个游戏怎么样？什么游戏？我问你几个问题，你回答对了我就放你，回答错了就给我死在这儿。你晚。你是怎么知道刘瑞平的？那天，导演叫我去吃饭。去厕所的时候，听到他在给你打电话，所以我就……你挺聪明啊。那我妈呢？她在哪？她没有告诉我。李师哥，求求你，我真的不知道。你这样，我会犯病的。你觉得我还会在意吗？林夕哥，我真的错了，我真的不知道陆青青在哪，我真的知道错了。从现在开始，我不允许你吃饭喝水。三天后。我会把你送到警察局。我手里的证据足够你把牢底坐穿。盛总，陆小姐找到了，在霍家。青青，恭喜你上诉了。为你的养父养母讨回了公道，盛一鸣过不久也会被抓进去，你奶奶可以安息了。青青，太好了，你没事。
我还以为我再也见不到你了。把手拿开，离我妹妹远点儿。青青，我知道现在说什么都晚了，但是我那天真的已经派人救你了，我没有抛弃你。盛明熙，我尊重你的选择，但我觉得因为我养父养母的事情，爷爷也不可能同意我们再在一起。我们离婚吧，离婚？不，我不同意。不管你同不同意，协议上的半年时间已经到了，我们一拍两散。青青，爷爷他已经后悔了，他不会不同意的。你就当给我一次补偿的机会好不好？是你隐瞒身份在先，有什么资格在这里说不想离婚？你不想被纠缠，你就骗他。现在你知道他的好了，又来挽回，你当他是什么？盛明熙，我告诉你，陆青青是我们霍家的掌上明珠，没有人可以强迫她，你也不能青青，你看上去脸色不太好，是因为看到了盛明熙吗？没有。你别骗哥哥了，我知道你心里难受。你是真的喜欢他，对吗？喜欢有什么用啊？我跟爷爷闹成这样，回不去了。不过我也不后悔。青青，你怎么了？我也不知道。可能是吃坏了吧。又是你，你来干什么？青青，爷爷快不行了，他想再见你一面，可以吗？我去。陆丫头来了，爷爷。对不起，都是我害的。爷爷，对不起，都是我害的。傻丫头，怎么能怪你呢？这些事说到底，是我们盛家不好，是我那个弟弟不好，我也难此其求。但是，跟你是万万没有关系的。你已经做得很好了，爷爷没有怪你。罗丫头。和明熙好好过，爷爷看得出来，你们互相喜欢。明熙，不哭了，你一直是我最优秀的孙子，是我的骄傲，未来也要和青青一起把盛家做大。只是很遗憾，爷爷没办法教我的重孙子重孙女读书写字。青青，我没有爷爷了。我知道，爷爷会在天上保佑你，保佑盛家。你好，八号先生，我是盛通集团的盛明熙。这样。我可以按照一代的价格卖给你们二代的系统，但是你们巴赫医疗器械的独家代理权要全权交给霍氏。好，老婆，我谈成了，怎么样？厉害吧？嗯，很棒，宝贝也觉得很棒